Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. GT Holidays presents Iduvarai Non with Miskin. Why are you reading a book? We can't tell you about this book. 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 We can't tell you about this extraordinary experience. In fact, நான் வந்து கல்யாணமாகி கல்யாணமாகி நான் டிவோர்ஸ் மாதிரி ஆகி பிரிஞ்சு என் மனைவியை பிரிஞ்சிருக்கிறேன் நான் லோன்லியாகவே இல்லை என் மனைவி ஏதோ ஒரு வகையில் என் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் என் என் மகள் மூலியமாக என் மனைவிட்டு பேசுகிறேன் நாங்கள் டேரக்டாக பேசினதே இல்லை பதினாலு வருஷம் ஆச்சு நான் பேசி எப்போயாவது ஃபோன் பண்ணி என்ன பண்ண நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்பேன் சார் இப்போ புரோக்கனாக இருக்கிறோம் இல்லை ஏதோ ஒரு நமக்கு ஒரு துரோகம் நடந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நான் ஓவர் கம் இல்லை இல்லை எங்கே துரோகம் நடக்குது புரியவே இல்லை என்ன துரோகம் ஏதோ ஒரு துரோகன்றது என்ன புரியல என்ன புரியல நம்ம சீக்கிரமாக வி ஆர் கெட்டிங் ஹர்ட் ஆக்சுவலி தட்ஸ் ஒய் வி ஆர் யூஸிங் த வேர்ட் துரோகம் அப்புறம் மனைவி துரோகம் பண்ணுறன்றாங்க புருஷன் துரோகம் பண்ணுறன்றாங்க இதை நான் நான் ஒரு ஏன்னா ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக நான் ஒரு ரைட்டராக நான் வந்து இதை என்கொயரி பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக அது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கணும் சார் லோன்லியாக இருக்கிற டைமில் என்ன புக்ஸ் படிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் படித்த புக் லோன்லியாக இருக்க புக்கு வந்து லோன்லியாக இருங்க லோன்லியாக இருக்கிறது தப்பு கிடையாது எங்கே லோன்லியாக இருக்கணும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் முதல்ல அது வந்து அதுவும் லவ் ஃபெயிலியர் ஆனால் லோன்லியமா அவன் போட்டு கஞ்சி அடிச்சுக்கிட்டு தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு லோன்லியா யாருமே இல்லைங்க முதல்லாது எங்க லோன்லியா இருக்கிறோம் லோன்லியா இருக்கிறது தான் இங்க கஷ்டம் தமிழகம் எங்கும் கிளைகளை கொண்ட அண்ணம்மாள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பில் சேருவதற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது தயாரிப்பில் ஆர்யாவின் அசதலான நடிப்பில் காதர் பாஷா வெற்றி நடை போடுகிறது சார் ஒரு ரேப்பிட் ஃபைவ் செஷன் ஜென்ரலாக புக்ஸ் பற்றி தான் இருக்கும் ஆனால் லைட்டர் வே தான் சார் சார் இப்போ ஒருத்தர் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிறோம் நீங்கள் கூட சொன்னீங்கல்ல நிறைய பேர் பார்க்குறோம் சோர்ந்து போய் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு புக் சஜஸ்ட் பண்ணுறதுனா ஜென்ன நாட் ஆஃப் மோட்டர் சைக்கிள் மெயின்டென்ஸ் ஓகே ஏன்னா ரொம்ப டஃப் புக்கு டிப்ரெஸ்ஸமாக ஏந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறனால டிப்ரெஸ் ஆகிடுறாங்க ஸோ அவங்க கஷ்டமான புக்கு படித்தாங்க டிப்ரெஸ் ஆகாது என்றைக்குமே ஒரு புக்கு படிக்கிறவங்க வந்து எப்படின்னு கேட்டினா வந்து நம்மளால அந்த புக்கு படிக்க முடியாதுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது இருக்கிறதே கஷ்டமான ஒரு புக்கு எடுத்துக்கணும் ஒரு பேஜ் படிக்கணும் புரியலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரானரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெயிட் பண்ணுறதுனு அர்த்தம் புரியலன்னு தெரிஞ்சுட்டிங்களா அதுதான் ஃபஸ்ட் லேர்னிங் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதை புரியறதுக்கு ஏன் புரியாமல் போச்சுன்னு பாருங்கள் ஏன் புரியாமல் போச்சுன்னா அதுக்கு காரணம் நம்ம தான் இருப்போம் நம்ம பழக்கப்பட்டிருக்க மாட்டோம் இல்லை வந்து பொறுமையாக அதை ஒத்து ப ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் ரொம்ப இமச்சூராக வேகமாக வேறு எதாவது தாண்டி போகிறது தாட்டு ஒர்க்கில் நிற்காது ஸோ ஒரு ஒரு பக்கத்தை நீங்கள் டீப்பராக படிச்சுட்டாவே ஒரு பௌத்த நிலைமைக்கு போயிடுவீங்க ஒரு ப்ரேயருக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் ஸோ You always do the opposite actually. So, that's why you are very depressive. You read more stuff books actually. And now, provided, you can get a recommendation for that book. You can study it. That's what you want to say. Yes, you can study it. That's one book. I can tell you a lot of books. Of course, I can tell you a lot of books. In Tamil, you can study a lot of novels. You can study a lot of novels in Tamil. You can study a lot of novels in Tamil. You can study a lot of novels in Karma. You can study a lot of novels in Karma. Sir, you are at a lonely time. கஞ்சாச்சு <laughs> 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 லோன்லியா யாருமே இல்லைங்க முதலாவது எங்கே லோன்லியாக இருக்கிறோம் லோன்லியாக இருக்கிறது தான் இங்கே கஷ்டம் புத்தர் என்ன சொல்கிறான் லோன்லியாக இருந்தார் கிருஷ்ணமூர்த்தி லோன்லியாக இருந்தார் சொசைட்டி விட்டு வெளியே போய் லோன்லியாக இருந்தார் நம்ம லோன்லியே இல்லை ஆக்சுவலி வி ஆர் அலூஃப் வி ஆர் நாட் அந்த ப்ரெசன்ட் லோன்லியாக யாருமே இல்லை அந்த அந்த வார்த்தையே மீனிங்லெஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு தீவில் நீங்கள் மட்டும் இருந்தீங்கன்னா லோன்லின்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம தீவில் இருக்கோம் இல்லை அது என்னது இல்லைன்னா நேராக போய் ஒரு பிச்சை கணக்கை பேசுங்க ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்துட்டு என்னப்பா என்னப்பா அப்படி ஆச்சு என்ன ஆச்சு பேசுங்க லோன்லினஸ் போயிடும் அவன் அவனுடைய கஷ்டத்தை சொல்லுவான் லோன்லினஸ் பண்ணுவது ஐ ஹவ் நெவர் ஃபெல் லோன்லி இன் மை லைஃப் சரி இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து கல்யாணமாகி கல்யாணமாகி நான் டிவோர்ஸ் மாதிரி ஆகி பிரிஞ்சு என் மனைவியை பிரிஞ்சிருக்கிறேன் நான் லோன்லியாகவே இல்லை என் மனைவி ஏதோ ஒரு வகையில் என் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கான் நான் என் என் மகள் மூலியமாக என் மனைவிட்டு பேசுகிறேன் நாங்கள் டேரக்டாக பேசினதே இல்லை பதினாலு வருஷம் ஆச்சு நான் பேசி வச்சுக்கலாம் எப்போயாவது ஃபோன் பண்ணி என்ன பண்ண நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்பேன் நல்லா இருக்கமா எப்படிமா இருக்கா அவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் இது போதும் அவளுக்கு ஒன் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் அவளுக்கு பத்திரமா பார்த்துக்கோம் ஸோ லோ
பார்த்துக்கீங்களா ஸோ அது அது வந்து அது ஒரு அப்ரேஷன் அது ஒரு அப்ரேஷன் அது ஒரு அளவுக்கு மேக்கப் போட்டு நடிக்கணும் ஆனால் வந்து எனக்கு ரஜினி சார் அதனால தான் ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லலாம் ஓகே அது பெரிய ஒரு ஃபெனாமினாக இருக்கார் எப்படி எப்படி ஃபெனாமினா இருக்கார் கிட்டத்தட்ட கமல் சார் அப்படி தான் இருக்கார் ஆனால் ரஜினி சார் வந்து அவருடைய அவர் உடம்பை பற்றி அவர் ஃபேஸை பற்றி அவர் தாடி நினச்சிருக்கு அவர் வந்து பால்டிட்டாக இருக்கார்ன்ற என்றைக்குமே அவர் நினச்சதே கிடையாது அவ்வளோ பெரிய ஹீரோ அவர் அவர் நினச்சா ஒரு டோப்பாக போட்டு வெளியே வர முடியும் அவ்வளோ ஒரு என் யோசிப்பேன் எப்படி இப்போ நான் சொல்கிறதுனால ஒன்றே ஒன்றே ஒரு கமெண்ட் வரும் ரஜினி சாருக்கு அடுத்த படம் பண்ண எல்லாம் பண்ணலாம் இல்லை நான் சின்சியராக சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி ஏன்னா எதை சொன்னாலும் ஒரு அண்டர்லேருந்து ஒரு டேபிள்லேருந்து ஒரு 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 ஃப்ராக் ஒன்று க்ரோக் பண்ணோம் ஆக்சுவலி அவர் லைஃபை பற்றி எனக்கு தெரியாது பட் இது பற்றி நான் சொல்கிற போது எனக்கு வந்து ஒரு ஃபிலிம் மேக்கரை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு பெரிய இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் ரொம்ப அப்படியே அசால்ட்டாக வருவார் ஆக்சுவலி ஸோ அது மாதிரி செல்ஃப் லவ் இருக்கணும் கொஞ்சம் இருக்கணும் நினைச்சுக்கோம் <laughs> போகாதே <laughs> கொக்குகள் உன் கண்களை மீன்கள் நான் கொத்திவிட போகின்றனு அப்படின்னு நாங்கள் எழுதுவேங்க அதை எழுதிட்டு ஃப்ரெண்ட்டை ஒருத்த காட்டுவேன் அவன் எப்பயுமே முட்டாளாக இருப்பான் அவன் சொல்லுவான் மச்சான் இந்த மாதிரி ஒரு கவிதை நான் படித்ததே இல்லை இடம்பா ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த காமெடிலாம் நடக்கும் ஃபஸ்ட் லவ்வே ஒரு காமெடி தான் ஆக்சுவலாக அது இருக்கட்டும் அது போகட்டும் செகண்ட் லவ் பரவாயில்லாமல் இருக்கும் தேர்ட் லவ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் ஐ திங்க் ஃபிஃப்த் லவ் செவன்த் லவ்லாம் நீங்கள் மெச்சூர் ஆகிடுவீங்க ஆக்சுவலாக அப்புறம் டுவெண்ட்டி எத்தில் வந்து நீங்கள் செட்டில் ஆகலாம் அது வரைக்கும் நீங்கள் லவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சார் இப்போ ப்ரோக்கனாக இருக்கிறோம் இல்லை ஏதோ ஒரு நம் நமக்கு ஒரு துரோகம் நடந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நான் ஓவர் கம் இல்லை இல்லை எங்கே துரோகம் நடக்குது புரியவே இல்லை என்ன துரோகம் ஏதோ ஒரு சில புரியல துரோகன்றது என்ன புரியல அது என்ன புரியல நம்ம நம்மன ஒரு பர்சன் நம்மளை ஏமாற்றி இப்போ இப்போ கோட்சியை வந்து ராஜ சிவாஜி நம்ம நம்ம காந்தியை சுட்டுக்கொள்கிறாரு அதுக்கு எடுத்து துரோகம்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக என்ன உங்களுக்கு யார் என்ன துரோகம் பண்ண போகிறா ஏமாற்றலாம் அது துரோகன்றது அளவுக்கு பெரிய வார்த்தை ரொம்ப லோடட் வேர்ட் அது ஒரு ஏமாற்றது துரோகம் வந்து ஒரு ரொம்ப எப்பிக்க வார்த்தை அது இந்த சினிமாவில் ஒரு பெரிய துரோகம் நடக்கும் அதாவது கடைசி கிளைமேக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒருத்தன் கூட வந்து வில்லனாக இருப்பான் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி நிஜ வாழ்க்கையில் துரோகம் எனக்கெல்லாம் யாரும் துரோகம்லாம் பண்ணதில்லை ஆக்சுவலாக துரோகம் பண்ண முடியாது அது ரொம்ப நான் இது இந்த இந்த கொஸ்டினை வந்து நான் எதிர்த்து பேசலை இந்த கொஸ்டின்ல வந்து நான் ஒரு கொஸ்டினை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு பேசுகிறேன் ஆக்சுவலாக சின்ன துரோகம் அப்படின்றது வந்து நிஜ வாழ்க்கையில் ரொம்ப இல்லை ரொம்ப கம்மி பேருக்கு தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து மேபி வி ஆர் வெரி நம்ம சீக்கிரமாக வி ஆர் கெட்டிங் ஹர்ட் ஆக்சுவலி தட்ஸ் ஒய் வி ஆர் யூஸிங் த வேர்ட் துரோகம் அப்புறம் மனைவி துரோகம் பண்ணுறன்றாங்க புருஷன் துரோகம் பண்ணுறன்றாங்க இதை நான் நான் ஒரு ஏன்னா ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக நான் ஒரு ரைட்டராக நான் வந்து இதை என்கொயரி பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக அது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கணும் ஒரு மனைவி ஒரு கணவனை விட்டு பிரிகிறதுக்கு வந்து பெரிய காரணம் இருக்கும் ஒரு கணவன் ஒரு கணவன் பிரிகிறது கூட நம்ம சொல்லலாம் அது நிறைய காரணம் இருக்குது ஒரு மனைவி ஒரு பெண் ஒரு கணவனை நினச்சிட்டு அப்படியே அவங்க கூடவே இருந்துட்டு குழந்தையெல்லாம் பறந்து கொடுத்துட்டு பிரிகிறான்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு அது வேறு இடம் எதுவும் நடந்திருக்கு ஆக்சுவலாக புரியுது ஓகே வி டோன்ட் நீட் டு கோ இன் டு தட் டீப்லி சார் அந்த துரோகம் அப்படின்ற விஷயத்தை எடுத்து வச்சிடணும் நம்ம ஏதோ ஒரு ஏமாற்றம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஒருத்தன் உடஞ்சி போயிருக்கிறான் அவனுக்கு அது ஓவர் கம் பண்ணி வர்றதுக்கான விஷயம் அப்படி ஒரு புக் ஏதாச்சும் இருக்கா நிறைய படிக்கலாம் நீங்கள் பைபிள் படிக்கலாம் நீங்கள் வந்து புக் ஆஃப் ஜாப் படிக்கலாம் பைபிளில் அல்லது வந்து பகவத்கீதை படிக்கலாம் இப்போ ரீசெண்டாக நான் வந்து ப்ராஃபிட் முகமதனுடைய சேங்ஸ் படிச்சுக்கிருக்கேன் அதுவும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது புத்தா படிக்கலாம் கிருஷ்ணமூர்த்தி படிக்கலாம் இல்லை நல்ல இலக்கியம் படிக்கலாம் டால்ஸ் ராய் டால்ஸ் டாஸ்கி படிக்கலாம் காபல் காசியா பாக்கஸ் படிக்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப ஏமாந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்கிற டைமில் நல்ல ஹாஸ்யமான புக்கு படிங்க ஐஷக் பாஷ்வ சிங்கர் படிக்கலாம் இல்லை நல்ல நாகேஷ் படம் எதாவது பார்க்கலாம் ஓகே நாகேஷ் படம் ரொம்ப மைண்ட் ரிமைண்ட் நல்ல படம் காதலுக்கு ம நேரமில்லை மாதிரி ஒரு நல்ல எக்ஸ்ட்ராடனரி ஹியூமரஸான சாப்ளின் படம் பார்க்கலாம் பஞ்சதந்திரத்தில் வந்து நிறையா துரோகத்தை பற்றி ஏமாத்துதலை பற்றி நிறையா இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ அதை பற்றி அது படிக்கலாம் ஆக்சுவலாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணிப்போம்ல ஜென்ரலாக நம்ம ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறோம் நமக்கு எமோஷன்ஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல நான் யாரையும் ஹர்ட் பண்
அப்புறம் கோலி கொண்டு விளாடுவாங்க பட்டம் விடுவாங்க அப்புறம் வந்து இந்த காத்தாடியெல்லாம் பண்ணுவாங்க ராக்கெட் பண்ணுவாங்க சின்ன வயசில் ஏதாவது ஒரு ஸ்கில் நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கில் இருக்கும் சின்ன வயசில் நீங்கள் உத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஆண் பெண் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஆண் பெண் வந்து டான்ஸ் ஆடும் நல்ல நொண்டி விளாடுவாங்க நிறைய ஆர்டிஸ்டிக்கில் நிறையா சொல்லுவோம் அது நம்ம அழுத்தம் பீரணமாக இந்த டுவெல்த்து இதெல்லாம் படிக்கும்போது அதெல்லாம் கிவ் அப் பண்ணிடுவோம் நம்ம அது பொண்ணுங்க பர்டிகுலராக டீனேஜுக்கு வந்தோன்னே பெரிய பொண்ணு வந்தோடனே அதெல்லாம் கிவ் அப் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் அதுக்குள்ளே தான் நம்மளுடைய லைஃபினுடைய ஆர்ட்டு நம்மளுடைய லைஃபினுடைய பிற்பகுதி ஒழிஞ்சிருக்கு நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு தான் சின்ன வயசுனுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் அது நம்ம சின்ன வயசில் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு தெளிச்சு போய் பண்ணதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறவங்களாம் பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருக்காங்க முக்கவாசி பேர் இப்போ நான் எடுத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு மூணு வயசில் கதை படிச்சிருக்கேன் இந்த இப்போ இந்த எழுபத்தி ரெண்டு தொழில்னு சொல்லுவேன் அடிக்கடி நான் ஆக்சுவலாக காலேஜ் முடிச்சுட்டு அதெல்லாம் காரணம் என்னென்னு கேட்டேன் வந்து நான் அதை நினைக்கவே இல்லை எழுபத்தி ரெண்டு தொழில் முடிச்சுட்டு நம்ம என்னடா லைஃப்பில் எதிர் நம்ம பிடிச்சது எல்லாமே எல்லாமே நம்ம பிடிக்காமல் போயிடுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீ மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நான் டீப்பராக என்னுடைய சைல்டுஹுட் டேஸ் போகும்போது நான் வந்து ஐ வாஸ் அ ஸ்டோரி ரீ ஐ ஆல்வேஸ் ரீட் ஸ்டோரிஸ் ஐ ஆல்வேஸ் டெல் ஸ்டோரிஸ் கதை சொல்லி இருந்திருக்கீங்க தென் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓ ஐ எம் அ ஸ்டோரி டெல்லரில் பட் வாட் ஐம் டூயிங் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஐ ரியலைஸ்ட் அந்த ரியலைசேஷனுக்கு ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் தேவைப்படுச்சு புரியுது அது பெஸ்ட் பீரியட் இப்போ நான் ஒரு புத்தகத்தில் வந்து புத்தகம் வாங்கும்போது நிறைய பேர் மீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அவர் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இங்கே இருக்கு அவர் தான் எனக்கு எப்பயுமே புத்தகம் கொடுப்பார் அவர் அவர் பாருங்க அவர் காட்டுங்க கேமராவில் காட்டுங்க இங்கே வாங்க உங்களை தான் சார் நீங்கள் தான் சார் நீங்கள் எங்கே எங்கே நீங்கள் எப்போ புக்கு எடுக்க வந்தாலும் எனக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவார் என்கிட்ட வந்து டெலிவரிட்டாக வந்து பேசுவார் வந்து பேசுவார் என்கிட்ட என் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும் ஏன்னா சார் யாருமே வரலையா தனியாக வரலையா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ நான் வந்து நிறைய பேசுவேன் அவர்கிட்ட நான் புக் எடுத்து நான் அவர் கையில் கொடுத்துப்பேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டே இருப்போம் ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ இப்படி 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 பேசும்போது என்னுடைய பிரச்சனை எல்லாம் தீந்து போயிடும் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நன்றிண்ணா சரிங்களா இது இதுதான் ஒரு இது ஒரு ஆர்ட் ஆஃப் தேங்க்யூங்க தேங்க்யூ வெரி கைண்ட் மேன் எப்பயுமே முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணணும் ரஹ்மான் அவர்களுடைய இசை எப்படி பார்க்குறீங்கன்னா ஏங்க ஒரு பெரிய லெஜண்டு வந்து அப்படியே கோல் வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படியே இளையராஜா அது நடுவில் ஒருத்தன் வந்து ஒரு பையன் வந்து அப்படி நிப்பாட்டி போட்டு அடித்து பிரட்டிட்டான் ஒட்டிட்டான் நாங்களாம் ஆடி விட்டோம் ஐயோ எம்மா நாங்களாம் பெரிய ரசிகர் மன்ற தலைவர் இளையராஜாக்கு ஆனால் என்னென்ன ஆடி போயிட்டோம் ஐயோ ஐயோ சாமி இந்த போடைய வேண்டாம் போட்டான் அப்படின்ட்டு ஒன்றுமே புரியல ஆனால் எனக்கு அவங்கெல்லாம் போனால் போய் இருக்கேன் நான் நைஸாக போட்டு கேட்பேன் ஆக்சுவலாக நைஸாக போட்டு காதில் அப்படி வாக் இதை போட்டு வாக் பண்ண வாக் பண்ணான் அப்போ வாட்ச் பண்ணி மெதுவாக கேட்குறது அவன் பெரிய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவன் வந்து நடைபெறுகிறது